这个里呢有一张小猫的图片呢，我们可以呢通过拉拽它的鼻子啊或者眼呢，它会给它进行变形，但是变形呢它会生成一种比较真实的一个画面。我们现在把这个小猫的鼻子啊往右边拉一点，然后点开始。大家看到没有，在转的时候，它的猫整个头都会在转动，而不是说只是转了一点点，还原一下，猫是这样的一个头像。对，然后呢，我们现在再找到一个不是猫的头像，碰到长裤子的一个女人，然后我们现在把它呢，裤脚往上提啊，裤脚往上提，所以我们点一下点，然后呢，往上面拉，对，然后我们看一下它会生成一个什么样子的一个效果。变成一个裙子了，它的脚后跟也抬起来了。很神奇，就是它一个长裤子变成一个裙子，它跟这个颜色比较接近。啊，现在好像没什么变化，但是它这里还在走啊，我们就变化不大，我们就不不再变了，我们就停止它。是生成后的效果，我们把它还原，是这样的，原本是这样的效果。OK， 我们再换多几张图啊，啊，这是一个穿裙子的啊，我们看一下穿裙子如果要变化的话，变成什么样的效果？拉高一点，开始，好像已经没没有变化了，变成一个超短裙一样的效果。我们再看一下，还原一下，啊，这么长一个裙子，然后变成一个超短裙，啊，这个是它人物变化。我们再找找其他的，这是另外一个人物，我们这个就变一下试试啊。我们把它鼻子往右边拉一点，看一下它会变成什么样子。这是一张侧脸变成一个正脸。啊，这边他也还给他修补了一些，但是好像都不是那么自然啊，效果就是这样子。啊，我们可以给他还原一下，对，这就是一个对比效果。我觉得还是比较强大的，它会自动给他修复一些侧面多出来的面面部的位置，它都给他重新修复了啊，而且效果跟它就是这种纹理的效果也差不多。我们再找一下看看。这都是五幺二五幺二的，我们找个幺零二四乘幺零二四的，对，这是比较真人、比较清晰的一个画面。然后呢，我们再给它，这个它没有笑，我们给它拉一个笑脸出来，看看效果怎么样。结果翻车了啊，没拉出来。呃，我们给它重置一下，取笑，我们我们确认一下它笑的。开一点，开始，勉强露出来牙齿啊！我们再给它好找这个啊，我们找这个试一下，然后我们再加节点 ，OK， 往上面拉一点，然后开始。笑了，但是是无耻的笑，哎，这个。好吧，<笑>不错不错，也是哎，笑哎，张嘴笑了，张嘴笑了，张嘴笑了，最后才把牙齿给露出来、啊，我还以为是个无耻笑了，还好，对，这个效果就是这样的，你看，呃，我们看一下，重置一下，对吧？这个效果还是比较明显的。对，我们找一个风景的视线啊，这个风景呢，我们这后面是个雪山，我们先把雪山呢往下面压一下啊，看看效果怎么样，可以。下面压一下，好，我们点开始。哇，这个雪山压下来变成一个湖泊了，然后后面是一个海洋，哇，这个变化比较大啊。我们看一下，重置一下，对，这里只是一个小小的水壶。我们现在把雪山往上面拉一下，看看会变成什么样的效果。拉到这里，我们开始。哦，只是学生变高，下面没什么变化
，对，就是山不够高的时候，我们可以拉高啊，这个就是一个风景的效果。我们看风景还有没有其他的效果，但是这个风景的效果像素不高啊，所以它变化的很快。如果你要做到幺零二零、幺零二四的话，它的像素高的话，这个变化就没那么快。看这个，我们再试试啊，我们把这个山呢往下拉。没有山了，只是个树林了。对，我们把这个山往上拉一下，看一下，拉到这么高。拉出的还是雪山哦，这个环境整个看起来还是不错的，不过这个图片像素太低了。对，效果就这样的。然后我们现在自己导一张图片啊，因为有一个老人家。这边有一个呃自动计算的一个加入模型，然后它这边会要一点时间，会把这个导进来，然后生成一些我们能够编辑的图片。那个、是一个老人来的，但是他导进来变成了这样的一个效果，他把你美化了，而变年轻了很多。啊，本来眼睛是很有神的，但是导进的眼眼神都变了。那做个微笑，看看做出一个什么样的效果。开始。哎呀，本来这是一个帽子，他肯定把它模拟成一个头发了。这头发看起来好怪，重置一下。哇，差别还是很大的，真的差别。我们那我们转一个侧脸看一下啊，转一个侧脸，我们转一下侧脸。大家可以看到这边还是有变化，耳朵慢慢就缩进去了。但是这边的补充好像不是耳朵没有出来，耳哎耳朵出来了，哇这耳朵都可以自动补上来了，补出来了耳朵了，还、啊、可以哦，可以这耳朵都自动给你伸出来了，跟这边还没表对称，但是这个眼神就有点怪。停停停停！不然这个鼻子拉歪了。后面一点不拉的话，我觉得还比较正。就是这后面拉得过，我鼻子拉歪了。但是这个耳朵伸出来，真的让我很意外呀、啊！真的很意外，这个耳朵伸出来跟那很真实，这个耳朵跟这边对称也很好。可以可以可以，我们再重置一下，<笑>差别真的还是很大的，真的是很大。这是自己啊，自己上传的图片可以自己生成这个效果。对他这个选择已经拉已经爆满了。选择已经拉到十二 G 了，基本上已经爆了。GPU 的内存，看这个长裙能不能变成短裙啊？试试。OK， 点一下，拉到这个位置。好，开始。又在变装，又在变装。哎呀！虽然这里还有一段距离没往上拉啊，它但是已经不会有什么变化了。这个就是我们今天给大家带来的一个 AI 工具，这个叫 Dragon g u n 这个是一个呃像 s t e v e D 飞行在电脑上运行的一个程序。只要下载下来，然后解压就可以运行了，不需要安装。下载链接呢，我等一下会放在视频的下方。那我们就今天给大家分享这里，谢谢大家，我们下期视频再见，拜拜。